ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க நம்ம கிச்சனில் இன்றைக்கி கம்பம் கூழ் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்க போகலாம் இப்போ இதில் நான் ஒரு தேவையானது ஒரு கப்பு உமி நீக்கின கம்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை நல்லா தண்ணி ஊற்றி ரெண்டு தடவை கழுவணுங்க ஊசி மண் எதுவும் இல்லாமல் நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு இந்த கம்பை ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் ரொம்ப நேரம் ஊறுனா ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இப்போ நல்லா ஊறிடுச்சு இதை மிக்சி கப்பில் போட்டு அரைக்க போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் இதை நல்லா அரைச்சாச்சுங்க இது இந்த கிண்ணத்தில் ஒரு அரை கிண்ணம் இருக்குது தண்ணி ஊற்றி தான் அரைச்சிருக்கேன் கெட்டியாக அரைக்க வேண்டியதில்லை இப்போ இந்த கிண்ணத்தால் ஒரு கிண்ணம் தண்ணி ஊற்ற போகிறேங்க ஒன் இஸ் டு டூ அப்படிங்கிற ப்ரொப்போஷனில் நல்ல அடி கனமான பாத்திரத்தில் இதை ஒரு ரெண்டையும் கலந்து அடுப்பில் வச்சு கிண்ட போகிறோம் அடுப்பு செம்மில் வச்சுக்கணுங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கிளறி போய் இருக்கணும் பாருங்கள் இப்போ கட்டி தட்ட ஆரம்பிச்சிடுச்சு அடுப்பு செம்மிலையே தாங்க இருக்கணும் பாருங்கள் நல்லா கொதித்து நல்லா வேகுது இந்த கம்பு வந்து நம்ம தமிழர்களுடைய பாரம்பரியமான ரெசிபி கம்பம் கூழுங்கிறது இது சிறுதானியத்தை வகையோடு சேர்ந்தது இதில் நிறைய புரோட்டீன் இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களோட உடல் வளர்ச்சிக்கு உதவுது அயனும் நிறைய இருக்குது இரும்பு சத்து இருக்கிறதுனால பிள்ளைங்களுக்கு ஹீமோக்ளோபின் அளவே அதிகரிக்க உதவுது வெயில்னால் ஏற்படக்கூடிய சூட்டை குறைக்குது இந்த கம்பங்கூழ் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு அடி பிடிக்காமல் கிளறிட்டே இருக்கணுங்க இப்போ நல்லா வெந்து வந்துடுச்சுங்க தண்ணியெல்லாம் சுண்டிடுச்சு இப்போ வெந்துருச்சா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துக்கணும் தண்ணியில் நம்ம கையை வச்சுட்டு இந்த கரண்டியில் கொஞ்சமாக மாவை எடுத்துட்டு வெந்த மாவை இப்படி தொட்டு பார்த்தோம்னா கையில் ஒட்டாமல் வருங்க இதுதான் பதம் இப்போ வெந்துருச்சு இதை மூடி போட்டு நல்லா ஆற வைக்கலாங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஆறிடுச்சு ஆறி கெட்டி ஆகிடுச்சு இதுதான் கம்பு சோறுங்கிறது இதோட புளிக்குழம்பு மோர் இதெல்லாம் ஊற்றி சாப்பிடுவாங்க ஆனால் இப்போ நம்ம வந்து கம்பு சோறு நம்ம செய்யல நமக்கு கம்பு கூழ் தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் அதனால் இதை வந்து நம்ம தண்ணியை ஊற்றி இதை ஒரு எட்டு மணி நேரம் அப்படியே மூடி வச்சிடலாங்க இப்போ நைட்டு ஊற்றி வச்சிட்டோம்னா காலையில் நமக்கு கம்பங்கூழ் குடிக்க ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் கம்பம் கூழ் செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு கப் தயிர் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் உப்பு எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஏழு எட்டு சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு பெரிய வெங்காயம் தேவை இல்லைங்க போடக்கூடாது சின்ன வெங்காயம் தான் போடணும் இப்போ நம்ம புளிக்க வச்ச கம்பம் சோறு எடுத்து மிக்சி கப்பில் போட போகிறோம் இப்போ ஒரு ரெண்டு கப்புக்கு தேவையானதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் மீதி அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டா ஒரு அடுத்த நேரத்துக்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் 
அப்புறம் மிக்சி கப்பில் போட்டாச்சுங்க இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு கப் தயிர் உப்பு கட் பண்ணி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் அதையும் அதில் போடுறேன் இப்போ இன்னும் கூட கொஞ்சம் கம்பு சோறு அதில் சேர்த்துக்கலாங்க தண்ணி தேவையில்லை இதில் இருக்க தண்ணியே போதும் இப்போ பாருங்கள் நான் மிக்சி கப்பில் போட்டு அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ நமக்கு அந்த வெங்காயம் வந்து ரொம்பவும் பொடியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் கடிபடுற பக்குவத்தில் இருக்குது இது தாங்க டேஸ்ட்டு இதோட கம்பங்கூழில் இருக்கிறது இப்போ நம்ம கம்பங்கூழ் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 